谁懂啊？上午刚跟一个从来没有见过面的人领了结婚证，下午就怀了别人的孩子。最离谱的是，阿斯塔爹是谁我都不知道。Whenever you come, I saw a man here. 아주잠시두눈을아주막아주아,啊，这里是帝豪集团和力士集团各自的彩表，你看看吧。结婚证都替你拿了，那洞房我也替你入了得了。我就这么一说、啊，厉老爷子看上的人，我哪敢染指？知道就好。那个女人找到了吗？那几天出现在离岛的女人，我都查了，没有你说的那个人。你会不会记错了？我不可能记错。给我继续查，我一定要找到他。行行，你是大行者，我给你找，行了吧？还杵在这干嘛？有事吗？还真有件事儿，是关于你老婆将将什么来着？说镇上，你老婆怀孕了，孩子不是你的。你说什么？她怀孕了？谁的？你看我干嘛？肯定不是我的。要不我再打听打听？不用了，就按之前说的，七年之后协议离婚，给她一个亿现金作为补偿。不是吧，兄弟，这么一个大顶绿帽子，让她净身出户都是便宜她了。他老爷对我爷爷有恩，他现在未婚先孕，肯定处境艰难，我就当是替爷爷偿还恩情了吧。你去告诉绿家上下，这七年，谁也不许为难他和孩子，否则别怪我不留情面。你这不知廉耻的东西，你这是要活我气死我！说，那个野男人到底是谁？你都说是野男人了。我怎么知道是谁？哎呀，姐姐，你就给爸爸好好道个歉，爸爸会原谅你的。我是什么态度，取决于你是什么货色。姐姐，你怎么能这样说我？我这可都是为了你好，为了我好，为我好，给我下药，把我送到别人的床上。那你对人好的方式还真是别开生面，闻所未闻。姐姐，你真的冤枉我了，我没有。得了吧你，自从你和你妈进门之后，就开始处处为难，现在看我不好掌控了，就用这种下药的卑鄙手段。江阳，你该不会觉得你这件事做的天衣无缝吧？难道江楚掌握了什么证据？不可能！如果他有证据，早就拿出来了。小楚，阿姨知道你对我和瑶瑶有意见，可你不能拿自己的清白污蔑我们吧？闭嘴吧！这是什么样的妈生什么样的闺女？够了！这么些年，你阿姨对你怎么样，我也是看在眼里。你不知道感恩就算了，还反咬一口，还反咬一口。你是被钱美玲掏光了身体，老眼昏花了吧？小叔，你说什么话呢？和他妈妈一样，是个养不出的白眼狼。你给我滚！我江光耀就没有你这样的女儿。姐姐，你也别怪爸爸那么生气，因为你做的实在是太过分了。这才哪到哪儿啊？我还有更过分。你们吵架，你打我干嘛？不好意思啊，手滑了。江楚，哎呀，这次是故意。爸，你看他。你简直就是无可救药！我无可救药，我可比你们几个高贵多了。你一个年老色衰的老三儿，你个八二年的死绿茶，还有你，如果不是我妈，你能做上衡阳的总经理？你今天所有的一切都是我妈给你的，你就是一个软饭硬吃的凤凰男，你们三个在一起简直是绝配了。不过刚刚有一句话你说错了，不是你没有我这样的女儿，而是我没有你这样颠倒黑白是非不分的爹。江光耀，总有一天我会从你手里。拿回属于我妈的所有的一切！你给我滚！你现在就给我滚！少爷，帝豪又来跟我们抢西郊的项目了，资料我发您邮箱了。知道的方便出，我马上就看。宝贝辛苦了，回国之后连一口热饭都没吃到，就要忙着工作了。突然冒昧了，那还是算了吧。毕竟云山集团，你经营的可比我好多了。你才经营了短短一年，哎，市值就翻了一番。宝贝，你真的是太棒了。那当然啦，我可不是笨蛋妈咪。我才不笨呢，我只是没有你聪明吧。来，宝贝，吃一个。
，你们吃吧，我要查一下给冉冉配琴的事情。哥哥，你吃，我都比你高了，你要赶快吃比我高。你吃吧，都是因为冉冉的命。哥哥和妈咪看过这么辛苦，对不起妈咪，对不起哥哥。对不起，都是因为妈咪没有把你生得很健康。对不起，冉冉。又是这种抱头痛哭的戏嘛？你俩演了八百回了，你们不累我都看累了。妈咪，我已经查到和冉冉鼓槌配琴的线索了，快给我看看。命中已注定，是我看不清。你爱我的把戏，就像狂风暴雨。历史剧团，我是放心的交到你手上。你现在给我待着，我才为你还有脸吃饭是吧？这怎么能怪我呢？你们厉家那群老东西，各种为难我。我不管这些，这都是你该考虑的事情。我是回来离婚的，离婚材料带了吗？带了，不过也不用这么着急吧。老爷子同意你离婚了吗？他不同意又怎样？除非爷爷想让我替别人养孩子。就以老爷子那么喜欢他的程度。说不定还真愿意。裴月，请你现在立刻、马上滚出我的视线。你想清楚了啊！最近云深集团的负责人好像回国了，我这个左膀右臂滚了，你能行吗？好，我问你，我让你查云深集团掌舵人身份信息，你查到了吗？倒没有。那我让你查的七年前那个女人的身份信息，你查到了吗？也没有。那你跟我说一说，你这个左膀和右臂具体体现在哪？好，好，好。惹到你，我算是踢到铁板了。不过你说话嘴这么毒，可别带坏我大侄子啊！你哪来的大侄子？你老婆生了俩，你忘了？啊？和冉冉配琴相扶一共有三个人，但是妈咪，第一位老奶奶已经去世了。那第二个呢？怎么信息都是空白的？那当然是因为我查不到呀！怎么可能呀？你可是计算机的天才，国际顶尖的黑客，连你都查不到，这个人怎么跟你爸一样神秘啊？不过这个人就是你爸爸。严谨一点讲话，有百分之九十的可能。方秘书找了他七年都没有找到，那这条路我们基本可以 pass 了。那第三个呢？有线索了吧？那第三个吗？你赶紧说呀！哎，不要故弄玄虚了。三个就是妈咪，你名义上的老公叶廷霄爸爸呀。啊？怎么会是他啊？妈咪，我听金叔叔说，卷心公司有很大的风险呢。如果运气不好，后遗症会很严重，还有可能会死掉耶。那你爸爸他同意吗？冉冉不怕，不管他提出什么要求，我都会努力的。大不了就给他绑来嘛。廷霄哥哥，走。他怎么来了？他怎么来了？廷霄哥哥，廷霄哥哥，你终于回来了，还真是他呀！妈咪，你不是要绑架他吗？他就在那里，可以出来。啊哈哈，绑架这个事嘛，得从长计议，急不得。我看你是不敢了、啊，哥哥，你瞎说什么大实话？闭嘴。王我还觉得有愧对于他，没想到他小日子过得还蛮滋润的。妈咪，那你是吃素了吗？我吃哪门子的醋啊？我跟他领了结婚证之后，连个面都没正式见过呢。我才不会。可是妈咪，我看你就是吃醋了。我才没有呢。林娇娇，如果我没有记错的话，我们好像并不熟吧？让七娇哥哥，你在说什么？我们可是青梅竹马呀，三天之后就是我们的订婚宴呀。有反转啊！我怎么不知道我三天之后要参加订婚宴啊？这是云兰阿姨的意思啊？难道你不是回来参加订婚宴的吗？妈咪，有一个好消息和一个坏消息，你想听哪一个？坏消息吧，你老公要订婚哦。那好消息呢？好像不是他自愿的。你妈咪，我耳朵还没聋呢。妈咪，妈咪，听点。林小姐，李总，听说三天后就是您二位的订婚宴，这事情是真的吗？听说三天后就是您二位的订婚宴，这事情是真的吗？哎，林小姐，您是专门来机场接您的未婚夫吗？啊，你们真是太幸福了。幸亏我早有准备，当了这么多记者的面，听肖哥哥总要顾及云南阿姨和爸爸的面子。<笑>
，当然是真的啦。这次订婚也是双方父母都很看重的，嗯，还请大家祝福我们呢。妈咪，这个女人太坏了，她想逼婚，不关我们的事儿，你闭嘴好不好？我刚才已经说的很清楚了，我们不熟。可是，这可是云南阿姨的意思。你觉得他有资格决定我的婚事吗？什么？难道订婚这事是林娇娇的一厢情愿？三年后厉总要是不出席订婚宴，那也太丢人了吧！听说最近林氏跟厉氏事业上有往来，那订婚取消了，岂不是合作也没了？为什么？这位阿姨、嗯，人家都跟你说过了，你就不要再死缠烂打了。这小孩子怎么这么眼熟？好像在哪里见过一样。简直就是厉廷霄的翻版，而且他就是我的爸爸。想见你，只想见你，未来过去，我只想见你。而且他就是我的爸爸。完了，火葬场了。好你个厉廷霄啊，居然背着我连私生子都有了。没听说过厉总已经结婚了的消息啊，居然还有小孩那那这订婚宴还办吗？你傻啊！重婚犯法的，你是哪里来的野孩子？你妈妈呢？别以为随便找一个孩子过来就可以飞上枝头变凤凰，这种把戏我见多了。你给我走！林娇娇，你闹够了没有？天霄哥哥，你怎么还护着他呀？难道他真的是？这是我的事情，跟你没有关系。云兰阿姨没有跟我说你结婚了，你一定是在跟我开玩笑，对不对？阿姨，你好不知心啊！爸爸都说的这么清楚了，你这个野孩子，给我闭嘴！说谁野孩子呢？妈咪，这这这小孩叫他妈咪，难道这这位才是货真价实的厉夫人？厉总没有否认，一定是他。快拍快拍，这可是大新闻啊！你就是这个小野种的妈吗？再说一遍，你敢打我？你敢打我？我警告你，否则再说一遍，我见你一次打你一次。爸爸，爸爸，差不多行了。妈妈呀！呃，奇怪，我居然不忍心拒绝。算了，这样也能让林娇娇不再纠缠我。这是认出我了？这是承认了？这都是真的吗？你觉得呢？果然是认出来了吧？我不相信，这个女人一定是你随便找来演戏的。除非你给我看结婚证。阿姨，你的脸皮也太厚了吧！我妈妈和我爸爸的结婚证为什么要给你一个外人看啊？怎么不敢给我看？是因为根本就没有吧？听霄哥哥，你不要被他们给骗了。我我可以接受这两个孩子，我会把他们当成我自己的孩子一样来疼爱的。你这是要赶着给别人当后妈？林娇娇是没问题吧？小南，结婚证。不能让林娇娇看见他的名字，否则会给他带去麻烦。这下你死心了吧？看在两家是世交的份上，今天这事就算了。但是从今以后，我不想再听到任何关于你跟我的消息。我不信，这个女人她肯定是为了你的钱才跟你在一起的。你说你要多少钱，我都愿意给你。对不起啊，你找错人了。我最不缺的呢就是钱。你好大的口气！你知道我是谁吗？我可是林氏集团的千金。林氏集团，信不信只要我一句话就能让林氏在北城消失？<笑>我们林氏可是北城企业前十，敢说这种话的也只有帝豪和云深集团。你算什么东西，也敢大言不惭？哎，还真让你说对了。怎么？难道你要说你跟这两家都有关？我是云深集团总裁的身份不能暴露，要是被江光耀和钱美玲知道，计划就进行不下去了。帝豪跟我斗了这么久，幕后老板一直没有公开，我借用一下他的身份。竟然也不会被查出来，被你猜对了，我就是帝豪的总裁。这女人你胆子不小啊，居然敢冒充我，我倒要看看你怎么演下去。啊
知道帝豪在龙城是什么地位吗？就你这个土包子，还总裁呢。今天这么多记者都在呢，你信不信我一个电话就能让林氏的市值消失一半？等会就知道我说的是不是真的了。好呀，那我们就等着。五分钟之后，我们林氏要是还是安然无恙的话，那你就当着记者的面说你的孩子是你的错。那要是我妈咪做到了，你必须跟我道歉，还要对着镜头说你是飞天大眼猪。说三遍。行啊，说就说。好。快快快快快！这比商业联谊有意思啊！女人，你就等着丢脸吧，还不知道谁丢脸呢。哎，要不要我打个电话？总不能看着你的夫人和孩子丢脸吧？我根本就不认识他们。你还说不认识他们？你都抱他们半天，他们两个跟你长得一模一致，你说不是你的，谁信呢？跟我很像啊，何止是像，我怀疑就是你亲生的。哇，那你去吧。这个女人会是他吗？나의두눈을감으면떠오르는그눈。三米，你打完电话啦？嗯。这女人心态倒是挺稳的，也不怕被拆穿。真是不见棺材不落泪呀、啊！我就等着看你是怎么输的。老太有力，不计成本，开始。是。不有面子，不计成本。天哪，离市股票真的跌了？呃，不是啊，怎么还在跌啊？他们可是打赌了一半的市值，林氏马上就要倒闭了。三秘书是怎么回事？现在出手这么不拘一格的，居然有两股势力同时对林家出手，完了，真的完了！怎么回事？我只是吩咐了一半，没让人做决啊！你到底是什么人？我刚才已经说过了呀，我是帝豪的总裁，现在可以道歉了吧？说三遍你是飞天大野猪。<笑>我不要跟一个野种道歉。天霄哥哥，你帮我求求情好不好？我知道错了，刚才不应该是我无理取闹的。刚才我就给过你机会了。完了完了完了！林娇娇得罪了帝豪的人，恐怕这林家以后再也不能在北城立足了。何止啊！我要是林娇娇，为了林家我也要道歉。对呀、啊。对不起，我。我是飞天大野猪，哇！我们愣着干什么？赶紧拍呀！不许拍！好了好了好了，除了刚才那段视频呢，其他的都不准外流。好不容易拍了大新闻，还不让播，真、啊、没意思。散了散了散了，都散了吧。好啊，厉廷霄，你可真是闷声干大事，还生了一对龙凤胎。嫂子你好，我叫裴玉，我是厉廷霄的好兄弟。你好，但我不是你嫂子。那你是帝豪集团的总裁吗？不是啊，我刚那胡扯的。那你刚才那么自信，就不怕输我当众出丑啊？输了我就跑呗。跑？嗯。你这样教小孩子是不是不太好啊？先生，您说的对，确实不太好，让您见笑了。这样我带他们俩先走了。叔叔。你真的不能当我们的爸爸吗？我妹妹生病了，我爸爸和我妈妈要离婚，我们好可怜的。你说这个干什么？是你生病了吗？嗯，但是我妈咪和哥哥说是可以治好的。没错、哦，只要有配型相符的遗址就可以了。叔叔，如果你的配型相符，你会乱意乱线吗？你会乱意乱线吗？我奉劝你不要说话了。我觉得这个孩子的父亲不太负责，我建议你以后不要跟他见面了。这是我的名片，有需要的话打给我。你人还挺好的。还有配型的事情，我会考虑的。真的，我公司还有点事情，我先回去了。再会。哎，给你办了结婚宴，你不吃了？先回去。无所谓，反正我已经习惯你突然间的自我。哎，捐献骨髓可不是小事，你认识的吗？嗯。
。是啊，你都同意，还说他们不是你的孩子。我认识你这么久，可没见过你这样。我不知道，我就是听到这孩子生病，心里难受的很。裴玉，去查一下这孩子父亲是谁。如果真的是我生的，嗯、那刚才在那边的那个女人，很有可能就是七年前离岛那个女人。对，这件事情一定要尽快。那你老婆那边？七年之期已到，你让蒋代通知她，尽快来办离婚手续。丽婷香人还挺好的，如果他是我们的爸爸就行了。我也很喜欢丽婷香爸爸。妈妈，要不你们不要离婚了，好不好？喂，蒋特助。江小姐你好，如果您信息方便的话，麻烦您三日之后到律师大楼来签署离婚协议书。好，我知道了。这声音。怎么这么耳熟，李总？蒋奈，夫人叫什么？不是问你，老婆叫什么你都不知道？夫人叫江楚，她是不是也生了对龙凤胎？是的，总裁。刚才那个，不会就是江楚吧？想见你，只想见你，未来过去，我只想见你。妈咪，是不是李爸爸催你离婚了？很遗憾哦。被你猜对了，那好吧，没事，我们慢慢来吧。把结婚证拿来，我看看。季叔叔，对不起，我来迟了，刚结束一台手术。没关系啊，其实你可以不用来的，太麻烦了。我是来接冉冉跟宁宁的，你可别有压力，累了吧？我先送你们回去。李总，不用了，收回去吧。那不是季阳吗？他就是季阳是吧？也是他。我曾经高薪聘请他做我爷的私人医生，但是他拒绝了，所以我把爷送到他的医院疗养。我正要跟你说这件事呢。帝豪和云深最近不是在争抢新疆那块地皮吗？我调查清楚了，云深争抢那块地皮是为了建一个生物医疗基地，而且他们已经聘请了季阳做他们的院长。裴月，你去查一下，云深给了他多少钱，一定要把他挖过来。我觉得。可能不是钱的问题。云深这几年在医药行业，光是研究经费就花光了几十亿美金。我要是季阳，我也选择云深。我真是疯了，哪会有那么巧的事？找了七年都找不到，却能在这巧。哎哎，人都上车了，还看呢？不过这么多年，哥们总算看到你对别的女人感兴趣了。怎么看上人家了？离岛那个女人不找了？李爸爸。再见，丽总，我回去就好好管教他们，让他们改掉这个贱人，去叫爸爸的坏毛病，好不好啊？我没有，我只叫丽爸爸而已。再见，丽总，走吧，走吧。有点意思。去医院。死裴玉，你给我出来！去这儿来了。我们不是说，去死吧，渣男！把你的臭钱拿回去，记着，是我假阿扎甩了你。这他妈油漆呀、啊！你真是活该啊！你还是我的好兄弟吗？你说这种话？哦、我这件衣服两百三十万，从你工资里扣。小奈，我们先去换衣服。冉冉不进医院，真的没事吗？没有问题，在家休养反而更好。不过骨髓移植的事儿，必须尽快落实了。我知道，我会找机会跟他说清楚这件事的，季医生。今年的研究经费我已经让方秘书准备好了，冉冉的身体就劳你多操心了。你放心，就算没有生物基地，我也会尽力救治冉冉的。小丑，这些年我一直把冉冉当做自己的亲生女儿对待，我想要照顾你们，给我个机会好不好？原谅捧花的我，盛装出席，只为错过你。给我个机会好不好？嗯，一直以来都挺谢谢你的照顾的。但是你知道我已经结婚了，可你们没有感情啊？那是我的私事。我知道了。哥哥，我的病是不是治不好了呀？别胡说，季叔叔可是血液病专家，有他在，肯定能治好你的。可是如果李爸爸不同意卷圈的话，他肯定会同意的，因为我发现了一个秘密。
哇，他就是我们的亲爸爸。什么？哥哥，你有证据吗？虽然我没有证据，但是你不觉得他跟我们长得很像吗？好像是耶。不过，就算是，那应该也是我们像他，不是他像我们。管他呢，我想办法拿到他的头发，做一个亲子鉴定，行了。好耶，哥哥加油！说什么呢？这么开心啊？秘密。好呀，现在跟妈咪都开始有秘密了。妈咪，我有件事情要跟你说。什么事啊？我刚才黑进了律师的系统，发现林佳给了他二十亿。怪不得林娇娇敢当众逼婚，感情是仗着自己是资方啊。资方又怎么了？哼，厉爸爸才不会犯这种重婚的错误。你对厉婷娇的印象这么好呀？那。我们是不是搅黄了他和林氏的合作呀？我已经让方秘书准备了五十亿。你是想借此跟他提出条件？没有人会拒绝五十亿吧？<笑>还是宁宁有办法。你们先玩一会儿，我们等会去找丽爷爷，好不好？好，好。我不吃，你端走。你告诉那小子，他是和小楚离婚，我饿死我自己。爷爷，你别为难我们呀！你单走，我不吃。厉爷爷，小楚，你终于来了。是啊，我这刚一回国就想着过来看看你。宁宁、冉冉，叫太爷爷。太爷爷，太爷爷好。真乖，真乖。哎呀，奇怪，这两个孩子怎么长得这么像天晓？不行，我得好好问问。小楚，爷爷有话问你。您说。啊，呃。嗯爷爷，我啊，姐姐吧。喂，小楚，冉冉的病房我已经安排好了。好，我知道了。小楚，病房，冉冉她怎么了？冉冉得了血液病，要在这里住很久。呃、以后冉冉没事就来找爷爷玩，好吗？哎呦，我可怜的孩子。小楚，听说这个病要做骨髓移植，找到适合配型了吗？哒哒哒哒哒哒哒哒哒，找到适合配型了吗？还没有呢，但是我们在努力的找。蔡爷爷，不用担心，我们会治好妹妹的病的。是啊，冉冉一定会好起来的，加油！爷爷，我刚刚可都听到了，您这不好好吃饭，怎么能照顾自己身体啊？你不说这些，我还不生气呢。你放心吧，你的外公是我的救命恩人。那小子要是和你离婚，我绝不同意。爷爷，这是两码事儿，而且我现在都已经有孩子了。小楚，你别想那么多，有孩子怎么了？啊，都什么年代了，我们不信那一套。你也说了，现在都什么年代了，我们还玩那什么包办婚姻啊？那我不管，反正这俩孩子那么可爱，我就是喜欢，我就是认了。是吧，宝贝？我们也认你。哎呀，宝贝，爷爷，您就当给我个面子，把饭吃了好不好？好吧，就给你个面子。<笑>小楚，有件事情，爷爷还真的问你，你可要老实的回答我。您说，这两个孩子的爸爸。到底是不是天笑？这两个孩子的爸爸，到底是不是天笑？爷爷，我也不骗您，但他还真不是。其实爷爷也没别的意思，就看这俩孩子长得和天笑很像，所以就这么问一句。俩孩子越来越大了，他的爸爸一直没有出现。哎呀，小楚，你要相信我，就告诉我，爷爷。一定会教训他的。爷爷身体不好，这种事还是不让他操心了吧。他们的爸爸不在了。这怎么会这样？爷爷，我就不打扰您休息，先带他们出去。明天我再带他们来找你，好不好？好。跟太爷爷说拜拜。拜拜，太爷爷、啊。再见，宝贝，一定来看我啊。嗯。啊。妈咪。你为什么要骗太爷爷说我们的爸爸已经不在了呢？宝贝，这叫善意的谎言。
他爷爷对我们那么好，我们不能让他再为我们操心了。我懂了，我也不想让哥哥和妈咪为我的病操心。宝贝，这是不一样的。走，我们回家。嗯。李老爷子又绝食了，说是除非您改变主意，否则就要饿死自己。爷真是胡闹。李爸爸，李爸爸，李爸爸，你是在这里找冉冉的吗？李爸爸不知道你在这里，我今天是来看爷爷的。原来李爸爸的爷爷也住在这家医院呀！妈咪，我们很有缘分哦。是啊，还挺有缘的。呃，李总，他们平时其实不这样。可能是太喜欢你了，<笑>妈咪，你看，李爸爸很喜欢我们呢，是不是啊，李爸爸？<笑>哎，当然了，李总以前最不喜欢小孩了，这回真是奇了怪了。然然什么时候安排手术啊？谢叔叔说，只要有了骨髓，随时都可以安排。那找到配型了吗？现在不是告诉李廷霄的最好时机。还是等到方秘书把钱都准备好了再说吧。找到了啊！对方同意捐献吗？还在跟别人说这件事呢，毕竟风险挺大，也不是件小事。好，有需要我的话，随时联系。哦，谢谢你啊，冉冉，快下来！哇，快来，下来。嗯。你俩鬼鬼祟祟干什么呢？你俩鬼鬼祟祟干什么呢？没什么，妈咪，你先跟爸爸聊，我先跟奶奶去玩啦。等会我们一起呗。妈咪，难得这么有缘分，你就和爸爸好好说说，去此刻吧。哎，李、嗯、总，他俩平时其实不这样，您别介意啊。李总，李总，啊啊，没关系啊，冉冉他们挺可爱的，您不介意就好。他们平时很高冷的，要是给你造成什么困扰的话，这个女人会是他吗？有了这根头发，一定能检测出来他到底是不是我们的爸爸了。万一不是怎么办啊？我有预感，他一定是。方秘书，马上去做 DNA 鉴定。好的，少爷。爷爷，离婚这件事是之前就谈好的。那我不管，我只消除这么一个孙媳妇儿。你要是敢和她离婚，我就没你这个孙子。爷爷，您知道吗？她生了别人的孩子。多好，说明她有生育能力。再说了，别人的孩子怎么了？啊？难道你还养不起吗？您就是这么报恩的？别人怎么报，反正我是不管，我就是这么报的。除非你不是我的孙子，你可以不听我的话。总之，只要是我还活着，我绝不许你离婚。那他如果坚决要离呢？他要离婚，怎么可能呢？他想离婚的话，当初就不会选择和你结婚。再说了，要是他想提出离婚，那肯定是你的错，是你逼的。那爷爷，是不是只要我不离婚，您就好好吃饭？是，行，那这个婚我不离了。<笑>这才是我的好孙子。爷爷，我喂您吃饭。爷爷，你不是吃过了吗？呃，我们不是要绝食吗？我困了，我要休息。你们走吧，不要打扰我。好，您先休息。我走了，不许离婚啊！知道了，冉冉，你爸爸，你怎么一个人在这啊？你妈妈和哥哥呢？我妈妈和季叔叔在商量我的治疗法案呢。季叔叔，你说的是不是季阳啊？对呀，就是他。季阳，他不是你们爸爸吗？他不是你们爸爸吗？当然不是啦，季叔叔只是我的助理医生。奇怪，我知道季阳不是孩子的爸爸
为什么我会这么高兴？你确定季阳不是你们爸爸？那你们爸爸是谁啊？我们还没见过爸爸呢，不知道他长什么样。那，你妈妈是怎么说的呀？我妈妈说，就当他死了。这是我画的妈妈。我看看。这不是我和哥哥。嗯。爸爸，这不是你哦。你说这个是我？对啊。<笑>然然画的还真是挺像的。要是我没有生病就好了，爸爸也不会跟妈咪离婚。然然，你相不相信我有魔法？相信。我一定会让你好起来的。嗯。那我们一起画画好不好？好<笑>裴总。厉总在陪女儿画画，太像了，这绝对是厉廷秀的亲生女儿。我敢拿性命担保，小奈，你去偷那两个孩子的头发，我要去做个 DNA。好的，裴总。如果你是七年前的那个男人，该多好。冉冉。我们出去说吧，季叔叔，你就在这说吧，你放心，我很坚强，我不怕的。说吧，厉总，配型的事儿您考虑好了吗？季医生，你我，我不知道你和厉总是怎么商量的，但冉冉的病不能再等了，所以配型相符的人的确是我。是，如果我同意的话。是不是能立即安排手术？还需要看冉冉的情况。好，给我三天时间考虑一下。他居然没有拒绝，厉总，不好意思啊，我不是故意瞒着你的。所以酒店里的见面，是你提前设计好了？那倒还真不是，我只是没有想好怎么给你开这个口，毕竟骨髓移植的风险还是挺大的，弄不好的话，可能还会有生命危险，所以才……所以，我有个冒昧的问题想问一下。您说，坐着说。哦。所以，这两个孩子的父亲到底是谁？我也，李叔叔，<笑>怎么不叫李爸爸了？我们刚才偷偷做了亲子鉴定，这是结果。为什么看到这个结果？我的心里会那么失落？那我还可以叫你厉爸爸吗？可以啊！太好啦，厉爸爸，我去看看冉冉，她一定还在等着结果呢。妈咪再见，厉爸爸再见。等等，怎么了，厉爸爸？你回去告诉冉冉，我就是他爸爸。厉爸爸，厉总，冉冉才发病。不要让他失望，这是我们男人之间的秘密，替我在冉冉面前保密，好吗？当然能，我现在就是把这个好消息告诉冉冉，她一定会很开心的。嗯，去吧。冉冉，我好像看到爸爸和妈妈不怎么熟的样子，我们得撮合他们。哥哥，怎么撮合呀？我想到了一个办法，但是你要帮我把爸爸和妈妈骗到三号楼的电梯里面去。好，我这就给妈咪打电话。冉冉，妈咪，我在三号楼迷路啦，你赶紧过来找我。好端端的，你怎么去那边了？不要着急，我现在过来找你啊！妈咪，我坐中间那个大电梯上来的，你要坐那个。好，不要害怕。搞定。厉总，不好意思，我送不了你了，冉冉迷路了，我得去找他。没事，别着急，我陪你一起。好。冉冉说要从这个电梯上去。好，哥
哥哥，这样能行吗？会不会太危险了？放心啦，我已经控制了所有城市，不会有任何问题的。好端端的，然然怎么来这边啊？三、二、一，啊、怎么了？这是？电梯应该是故障了，别怕，握着我的手，深呼吸，好点了吗？怎怎么突然故障了？能联系到外面吗？不行。打电话请求消防吧。啊，我现在就打。好。妈咪，我已经屏蔽了所有的信号，你是打不通的。嘿嘿，你就跟爸爸好好培养感情吧。爸爸好厉害，还有更厉害的呢。小青。他是我的，我是你的。刚刚，谢谢你啊！握着我的手，别说话，深呼吸，抓紧。我们不会摔死吧？不会。电梯应该是卡在了二楼和三楼之间，这个高度摔不死人，最多把你摔成残疾。你是懂得安慰人的。但是我刚刚打电话没有信号打不通，这种情况也正常。那怎么办啊？我们就在这干等着吗？平时经过这的人多不多啊？很少，所以我刚刚才好奇，仍然怎么会来这边了。没关系，有我在，握好我的手，背靠着墙，深呼吸，等待救援。哥哥，好像不太管用哎。不怕，再来一次。哥哥，怎么办呀？看来是晃的不到位，我来个大的。哥哥，你这样晃来晃去的，电梯不真的掉下去了吧？万一妈咪真的有危险了怎么办？没事啦，电梯离地面也就不到三十公分，要是再掉下去，也不会有任何问题的。哥哥，你好厉害，连你爸爸都骗过去了。嗯，这个家没我得伞。妈咪，准备好迎接风暴吧。妈咪，准备好迎接风暴吧。怎么回事？电梯是不是掉下去了？没关系，扶着我。不行，这实在掉的太厉害了！抱紧我！哇，哥哥你好厉害！爸爸抱妈咪了，差不多可以了。再换就要吐了，画面也不唯美了。哎、电梯应该是停了，你没事吧？我害怕。抱抱我，我会对你负责的。这个熟悉的感觉，会不会就是他？ DNA 结果都已经出来了，李天晓，你在幻想什么？没事，有我在，别怕。他好温柔啊，对然然和宁宁也那么好。如果是那个男人就好了，我能再抱你一会儿吗？腿抖，当然可以啊。你人还挺好的嘛，但是我也不想跟你一起死在这。不会有事的
。你爸爸是在看我吗？而且他好像一点也不紧张，是发现我了吧？我觉得不会，可能是李爸爸面对威胁比较冷静吧。哥哥，我们要把妈咪管多久啊？妈咪胆子小，会吓坏的。关倒车呀，让李爸爸做人工呼吸啊，会不会有点冒险？那再关十分钟。好，应该不会再慌了吧？那可不一定，也许你这手一松开啊，就会再晃一下。开玩笑的吧？那你试试，我才不是呢！反正你长得也挺帅的，我也不是。但是说真的，如果你真的那么倒霉摔残了，我可以养你。你养我？嗯？你拿什么养我？宁宁呢？可是国际顶尖的黑客。佣金不少呢，冉冉也是国际超模，收入也是很可观的。至于我呢，我姥爷给我留了一笔遗产，虽然不多，但是也够我花了。那这么听起来，好像就是你这个当妈的有点废物啊。虽然是这样的，但我不要面子的。江小姐，虽然我也很想吃软饭，但你应该知道吧，我结婚了。我知道啊。那你有没有想过，也许有一种可能，你的老婆现在就……他也跟你一样，有对龙凤胎。要不我现在跟他坦白算了？不行，蜂蜜树的钱还没准备好。那还真巧啊。但很可惜，不是我的。那还真是挺可惜的。你平时说话也这么噎人的？有吗？没有吗？哥哥，已经二十分钟了，妈咪怎么还没缺氧啊？可能妈咪肺活量比较好。那还关吗？天天先可以了，抱也抱了，亲亲还会软吗？亲亲，亲亲。啊！刚才那么镇定，心却跳到这么快。男生，他不会真看上我了吧？这小妖手感还不错。江小姐，你够了吗？嗯嗯，够了。爸爸妈妈，你怎么跑这里来了？我就在上面等妈咪来找我呀，可是你一直都不来，原来是躲在这里。跟爸爸讲下话呀！不要胡说，我们刚刚是电梯出了故障，出不来了。妈咪，那你们没事吧？没事儿，走，我等你回房间。我要爸爸抱。好，爸爸抱。走。哥哥说了。你就是我们的爸爸。既然我们是一家人，是不是要住在一起啊？一会儿你就什么都不知道。跟李爸爸说，一家人要住在一起，给爸爸和妈咪创造更多的机会，知道吗？知道啦。也是这种事儿，我最在行啦。然说的对，等你病好了，爸爸就买了大房子，我们一家人一起住，好不好？好，拉钩钩。拉钩。李廷潇现在还不知道我是他老婆呢，方秘书是怎么回事？五十亿而已，至于准备这么久吗？然然，你先休息，爸爸明天再来看你。好，爸爸再见。我送你啊。再见。拜拜。今天谢谢你啊，不过一直有件事儿我还没有告诉你。什么事儿？你说吧。什么事儿？你说吧。我其实……啊，不好意思啊，你稍等。什么事儿？来公司一趟，云深集团的事情有眉目了。好，我知道了。啊，不好意思啊，刚才公司有点急事儿。你刚才要说什么？现在说恐怕会耽误他的事儿吧，还是再找机会再说吧。没什么。你先去忙吧。
。好，那然然有什么情况，你随时联系我。嗯，拜拜。拜拜。活该！我都这样了，还来给你工作？你小子知足吧！哼！最近云深集团的负责人有消息了，他就是个六岁的孩子。你是在跟我开玩笑吗？四年前云深集团突然崛起，跟帝豪斗到现在，你现在告诉我，云深集团的掌舵人是个六岁小孩？嗯，<笑>不是裴月，你是不是油漆泼到脑子里了？你不信也没办法，事实就是如此。我们一直都在跟一个孩子竞争，啊，没错，这比你亲自生了一对龙凤胎更离谱。你是说，冉冉和宁宁？对，我感觉江楚就是离岛那个女人，那俩孩子年龄也对得上，尤其是冉冉，跟你长得简直太像了。已经做过 DNA 检测了。有血缘关系的可能性，基本为零。等会儿，我问一下，亲子鉴定的出错的可能率有多少？理论上来讲，除非拿错样本和结果，否则不可能出错。万一就是拿错了呢？要不我再测一下？会吗？你不是没可能吧？没事，你不用管了，我改天再测一下。哦，对了，你见过老爷子了吗？离婚的政策怎么说？别提了，小奈，把离婚协议撤销吧。我就知道，老爷子是你的死穴。<笑>行了行了，你有功夫在这笑，还不如好好反思一下，为什么连一个小孩子都不够？杀人诛心呢，兄弟。小奈，在雅里医院附近买个小房子，能住人就行，大概三百平左右。三百平的小房子，我和有钱人不够带天。<笑>果然，蒋特助给我发消息说李爸爸不跟我离婚了，我猜一定是因为立誓财务出现了问题，他出不起那一个亿。爸爸好可怜啊，我们一起睡送钱吧。好啊，但是有一点不能暴露云山集团，知道吗？好的，知道了，放心。妈咪，我也想去，带我去好不好？可是你的身体……我已经没事了，我想见见爸爸，你就带我去嘛。好，我们三个一起去见爸爸，好不好？好。爸爸，我们来找你啦！爸爸，我们来找你啦！方敏书，剩下的资金都准备好了吧？准备好了，我随后就到。装车，妈咪也都准备好了。好，我们现在去找爸爸。你们是谁？没有工作证不能进。这里是立誓的大楼，没错吧？是的，请出示工作证。我没有工作证，我们是来找我老公的。你可以给你领导打电话。你老公？嗯，谁啊？我爸爸就是你们的总裁李廷霄。<笑>我没听错吧？你说你是总裁夫人？没错。不要以为你长得好看就能冒充总裁夫人，像你这种爱慕虚荣的女人，我见多了。赶紧滚开！我是长得挺好看的，但我的确是你们的总裁夫人，我没有必要冒充啊！赶紧让我们进去。我看你是失心疯了，赶紧给我滚，否则你别怪我动手了。不准碰我妈妈！这女的脸皮真厚，冒充总裁夫人就算了，也不好好做做功课。一穷哪来的孩子？就是，小费上这头做凤凰，也不看自己几斤几两。带着你的小野种，赶紧给我滚！哎，你、哎、再动手下试试。你、哎、再动手下试试。你竟敢打我，那就别怪我动手了。哎，哎，哎。哎
哎呦，哎呦，就给你，还想跟我妈妈的？哎呦，好的，我错了。刚刚是谁说我的孩子是野种？有本事再说一遍！我我错了，我错了，还不行吗？我也不为难你，是不是只要我拿出证据，你就让我们进去？哎，是是是。哎呦，呀，将军礼。这不是我那个跟野男人厮混的好姐姐吗？五年不见，你是越来越出息了，居然跑来立誓认亲来了。江经理，这个女人冒充总裁夫人，还敢动手打我。江瑶，现在都成立誓的经理了，怪不得立誓能出现危机。这不倒闭都算是烧了高香了，你骂谁呢？谁硬就骂谁呗。哼，你再牙尖嘴利也没有用。我现在可是立市市场部的经理，而你连这个门都进不去吧？一个经理也能在我妈咪面前叫嚣，我妈咪还是总裁夫人呢。杀！哼，这就是你跟那个野男人生的孩子吧？果然跟你一样讨厌。你这套说辞，骗骗别人也就算了，我可是最清楚了。既然你说你结婚了，那你拿出来证据啊！当然有证据了。看清楚了，这个呢，就是我和厉廷霄的结婚证。真有结婚证啊？难道她真的是总裁夫人？不可能吧！我只听过厉世耀和林世玲的消息，可这女人也不姓林啊。是啊。谁知道这结婚证是真的假的？万一是 P 的呢？我告诉你啊，私改公章可是违法的。你别冒充总裁夫人不成，倒把自己赔进去了。哼，是真是假，你把他叫下来对质一下，不就知道了吗？他这么自信的样子，难道是真的？不不不，不可能。那晚的男人不是厉总，厉总绝对不可能娶一个怀着别人孩子的女人。我看你真是不到黄河心不死啊，小陈，你去前台给总经理打电话，说这里有一个人假冒总裁夫人。是。总经理，我实在不想惊动您的，不过这个女人实在是太嚣张了，她竟敢假装总裁夫人。夫人，江楚。你就是江楚，是我。你就是厉廷霄的姑姑，那个不经过他同意就擅自给他订婚的厉云兰吧？总经理好像认识江楚，他该不会真的是总裁夫人吧？这就是你对待长辈的态度吗？你是什么态度，我就是什么态度。来人，把这个女人给我轰出去！我看你们谁敢动！厉云兰，女，五十八岁。地市集团总裁，一周前你的账户存了三亿美金，我要不要我把你这笔资金的来源说出来？你怎么知道？一周前你的账户存了三亿美金。一周前，那不正是历史财务危机的时候吗？刚才这女人说，总经理没经过厉总的同意就给她订婚了，该不会？也是因为这个吧？哇，豪门秘辛啊，这么刺激啊！太刺激了吧！他怎么知道这么多？不行，我绝对不能承认。你一个小屁孩张口就来，没有证据就信口开河，小心我告你诽谤！要证据还不简单吗？我给每个人发一个不就行了？发到了。你在我爸爸公司里面中饱私囊，我今天就帮爸爸清理门户。我已经帮你报警了。怎么会这样？厉总经理居然出卖公司的信息，收受贿赂，金额还这么大，这已经是商业间谍了吧？怪不得厉氏股票跌得这么惨，这核心项目已经卖给竞品公司了呀！太黑心了！你怎么会有这些？我们接到报案，厉云兰女士涉嫌商业诈骗，请跟我们走一趟吧。叔叔，这就是厉云兰。不，不是我干的，是他们污蔑我，我是清白的。请跟我们走一趟吧。
哥哥，别忘了还有他，他是市场部经理，这可是水最深的部门喽。干嘛这样查？不要，姐姐，我错了，我错了，你饶了我吧。马上查！不要，姐姐，我错了，我错了，你饶了我吧。刚才不是还很嚣张吗？怎么现在知道怕了？姐姐，我好歹也是你的妹妹吧？你不要查我，求求你了，放过我吧。妈咪，你不要对这个坏女人心软哦。查！不要，姐姐不许碰我妈妈。姐姐，你难道不想知道当年那个男人是谁吗？我有当年的消息，我可以都告诉你，只要你能放了我，放了我，放了我。你这个坏女人，不会是想骗我妈妈吧？不不不不不，我说的都是实话。只要你给我几天的时间，我一定帮你找出来当时的人。如果你敢骗我，后果你是知道的。我不敢，我不敢，我不敢。走吧。现在可以上去了吗？呃呃，可以可以，你请你请。走吧。江楚，你给我等着，我一定要让你身败名裂。你们真的是厉总的孩子吗？当然啦，肯定是啦，长得这么像，原来厉总小时候这么可爱。小宁总，你刚才那首特帅，能再给我们演示一下吗？不可以，除非你给我们两个棒棒糖。不可以，妈咪不让我们吃棒棒糖，牙齿会坏掉的。偶尔吃一个没事啦，只要你不说，我不说，妈咪不会知道的。哎，那我不吃。我怎么觉得小然总长得特像一个国际童星啊？什么叫像？他就是。你怎么听见了？加个名吧。别别起，别起，一个个来，别起，一个个来。来解释一下。夫人，不解释一下吗？夫人，我其实没有打算瞒着你的。昨天我刚想跟你说，你就被裴玉叫走了。那你是在怪我？没有没有，我哪敢？你去医院看我爷爷了？啊。但我发誓啊，我绝对没有打算告诉爷爷，逼你捐献骨髓。我也没有打算告诉过他这件事。嗯，还有呢？还有，还有，我把林家搞破产了，李氏的融资也跟着泡了汤。我心里过意不去，就带了五十亿过来找你赔罪。五十亿？嗯。是想要你的片酬啊，还是宁宁的佣金啊？还是你老爷给你的私产都有，但但就这些了，全部都给你，一滴都不剩了。<笑>江楚，我最讨厌就是别人耍我。我没有耍你、啊，我只是不知道怎么跟你坦白这件事。原本结婚就是爷爷的意思，冉冉和宁宁的事情，我并没有怪你。你说这话是什么意思啊？爷爷不希望我们离婚，以后我就是冉冉和宁宁的父亲。你的五十亿拿回去，冉冉我自己会救。你的意思是说，我们继续在爷爷面前演戏，还是说我们做真夫妻啊？希望能把他们这种那不的话，散开满布比这种那那些话。如果你愿意的话，也不是不可以。你要不要考虑一下？我会是一个很合格的爸爸。你认真的吗？当然，我没有必要骗你。那你真是做了一个很不错的决定。但是你真的不介意他们的亲生爸爸不是你吗？如果我介意的话，你要怎么补偿我呢？我。我再给你二十个亿，二十亿，是谁刚才说自己一滴都没有了？我再给宁宁多接两个单。你这个当妈的有够黑心呀、啊！那还离婚吗？不离了，我在医院附近买了套小房子
你带着年年先搬过去。买房子干什么？当然是一家人要住在一起啊。你最近不是缺钱吗？嘿呀，养家的钱还是有的。那么多钱，真的不要了？嗨呀，不用。要面子的狗男人。许雪，这里不是你该停的地方。我是来给你们立誓送钱来的。<笑>我没听错吧？你开个破皮卡来送钱，赶紧给我滚！小少爷，我被堵在门口了，进不来。这到底出没出？哥哥，你去干嘛？等等我！你真是邪了门了！老子今天心情不好啊！你最好趁我没发火之前，赶紧给我滚！你叫谁滚的？哎呦，小少爷，您来了。这有个人大言不惭，说是给咱送钱的，还好我把他拦下了。你说的是他吧？啊，就是他。小少爷，您别生气，我现在就叫人把他赶走。少爷，都带来了。少爷，你少在这里套近乎。少爷也是你能叫的吗？赶紧给我滚！你这个人可是一点记性都不长。破秘书是我的人，你干脆连我一起赶走好了。什么？我不不是不是我。你这种门缝里看人的人，都会给历史抹黑。我现在就替我爸爸开除你啊！少爷不要，你得给我一次机会，少爷，我不敢了，少爷，您饶了我吧，少爷，少爷，我不敢了。嗯，这么这么些，是。方秘书，把钱拿回去吧。好的，总裁。这么多钱，好可惜啊！对啊，哎，什么？家属这个小贱人，居然攀附上厉廷霄？什么？家属这个小贱人，居然攀附上了厉廷霄？没错，他还带着两个小野种回来了。凭什么好事都被家属这个小贱人一人摊上了？妈，你快点去找当年那个丑八怪。只要让他出现，李廷霄就一定会抛弃江楚的。好，我马上联系。对了，瑶瑶，我听说三天后北城有个招标会，帝豪和云深集团的总裁都会来参加。真的？那妈妈，你能搞到邀请函吗？<笑>妈呀，最近认识个小老板，据说跟云深集团有点联系。是约了你几次的那个老郑？<笑>就是他，我的乖女儿，为了你啊，妈就是搭上这张老脸，也要帮你弄到。<笑>谢谢妈妈，马上打电话去啊！哎，江楚，我倒要看看这次厉廷霄还能不能接受你。怎么样，喜欢吗？那边就是雅雨医院，妈咪、爸爸，我好喜欢我们的新家，我也喜欢。你们喜欢就好。破费了，厉总。没事。妈咪，你应该叫老公。厉总，厉总的多声书啊。就你话多。厉总，你们先聊，我带他俩出去玩。啊，好。恭喜啊，多了一对龙凤胎。这种美事什么时候落在我头上啊？你怎么不去问问贾阿珍，看她愿不愿意给你伸对龙凤胎？不提这茬，我们还是兄弟。切，有你这样的兄弟，不要也罢。你过分了啊！你现在这么幸福，李导那个女人还要找吗？找，继续找，我欠她的，总要弥补。那要是找到了，他对你一见钟情，非要以身相许，你怎么办？你觉得呢？嗯。黑做饭的男人真帅呀、啊！妈咪，我饿了。妈咪，我也饿了。哎呦，菜来喽！最后一个菜。啊！你们都洗手没有啊？吃饭前要洗手的哦。去洗手。李廷霄，你真厉害啊！
，随便做的。这哪里随便了？这卖相都快赶上外面私房菜的了。一个小爱好罢了。这个爱好我喜欢。那你有没有什么别的爱好呀？比如说带带孩子、做做家务的？如果你喜欢的话，可以有啊。想什么呢？吃饭吧你。嗯嗯嗯，洗好了没有？快来吃饭了。你尝尝。好吃的，快来。我说的都是真的，当初进入那个房间的人真不是我呀！你说什么？你当初可是收了我钱的，居然敢骗我！我也不想骗你啊！我去的时候，那个房间里边已经有人了，而且那个人的身份高贵，我也惹不起啊，我只能跑啊！你的意思是，你知道那晚真正的男人是谁？啊，我知道。是谁？帝帝豪集团的总裁。你确定你没听错吗？没有，绝对没有，我听得认真啊。妈，凭什么江楚那个小贱人运气能这么好？居然能生下帝豪总裁的孩子，瑶瑶，江楚一定不知道那晚上那个男人是谁。只要能证明是你，那坡田的富贵就是极大、嗯。我懂了，我们做个交易。交易？什么交易啊？我知道你因为赌博欠了五十万，我给你一百万。只要你能帮我证明那晚跟帝豪总裁在一起的女人是我，好，我答应，我答应。狐狸问小花猫：“可不可以带她到雄鹰家去吃好吃的？”小花猫说：“你不爱劳动，又爱偷别人家的东西。”这个故事太优秀了，看一个吧。不听拉。爸爸讲一个好不好？爸爸讲的这个故事呢，叫《小花猫第一个来到了小熊家》，他给小熊带了一件礼物。那小熊对小花猫，妈咪每次哄我们睡觉都会把自己哄睡觉。妈咪是不是有够笨的？爸爸，你真的会帮奶奶换骨髓吗、嗯？当然。季叔叔说过，这是一件很危险的事。爸爸不在乎。好啦，时间不早了，早点休息好不好？好，爸爸晚安，爸爸晚安，晚安，来。嗯、原来这就是家的感觉。别忘了答应我的事情。你放心，我是一个非常有职业操守的人啊！一百万就想打发我？你可是帝豪总裁呀、啊！妈，你说这王强靠谱吗？放心，等他做完证之后，我会把他解决掉。妈不会让任何人威胁到你。帝豪总裁夫人的位置，一定是我的。妈，你没事吧？这叫感情好，你小孩子不懂，哥哥也是小孩子啊。比你早出生两分钟，我就比你大喽。哦，孩子们都看着呢。那又怎样？我们是合法夫妻。如果我想更进一步的话，你难道不会配合我吗？嗯。想什么呢？赶紧吃饭啊！哎，你。哎，你，等等，吃饭。
好吃，多吃点。对，你也多吃点。<笑>我的行程都是蒋奈在负责，需要我去医院陪行的话，联系他就好。好。爸爸晚上见。哎、爸爸晚上见。宝贝，妈、嗯、妈、嗯、晚上见。晚上见，晚上见。走了。你们看着我干什么？爸爸还没有跟妈咪问别呢。嗯。爸爸还没有跟妈咪问别呢。嗯。就是啊。别闹。吻别，吻别，吻别，吻别。你再不亲我，我上班就要迟到了。你好歹是立市的总裁，谁管你上班迟到啊？总裁也要听老婆大人的话的。走啦，上班去了。啊，你们送送爸爸吗？走。总裁，钱美玲在四处求张彪会的邀请函，求到了老郑身上。您看，老郑这步棋下了这么久。总算是要动了，给他吧。是。立世的危机已经解除了，现在已经正常运转。两天后是招标会，听说云深集团的负责人会亲自到场，你要不要去啊？去啊，当然要去。行，那我这就安排。等一下，就问一下夫人，如果招标会时间跟冉冉配型时间冲突，推到招标会。是。可是西郊这块地很重要。如果被云深拿到了，他们就会趁机搭上市政的资源，这对我们以后和云深的竞争很不利。这是你该考虑的问题，裴月，你知道的，我们帝豪从来不养闲人。我为你出生入死，鞠躬尽瘁，你居然说我是闲人？好，好，好，恋爱脑的男人太可怕了，工作都不要，你还没成家。你不懂，行，你成家了，你了不起，我现在就呈给你看。好啊，哎，我觉得那个假还真挺不错的。他就算了，我怕油漆拌饭。李总，裴总，出事了，公司的安保系统崩溃了。好厉害，居然能在这么短的时间内击溃公司的安防系统。而且删除了所有西郊的相关资料，好在投标书是个加密文件，他没解开。不过整个系统瘫痪，少说一点二十亿啊！要不要打开？点。喂，今天删除标书只是一个警告，后天的招标会你们不许参加，不然下次就不是这么简单了。这。这针对西郊来的，肯定是云深搞的鬼。我真该死，越来越过分了。李总，公司的安保系统已经恢复，财务负责人说公司入账了二十亿，是云深集团打来的。这是羞辱吧？妥妥的羞辱。行了行了，你这个就是技不如人，活该。皇上不急太监急是吧？这是你的公司。传出去，你立廷霄还怎么换？不行，我咽不下这口气。你亲自来，现在就给我羞辱回去。二十亿谁稀罕？我给他四十亿。裴裴总，您确定这是在羞辱吗？啊，真是被气昏头了。这些都不重要，技术部门整不了。你现在是全村唯一的希望。好。我亲自来。这个视频使用了特殊手段，会立即销毁。但是只要他留下痕迹，我就可以顺着路径找到他，并且成功入侵他内部。阿咪，我好像玩脱了。妈妈，我好像玩脱了。怎么了
，对面居然变得好厉害！我从来没有见过这么强的对手。瞅瞅，怎么着？搞定！妈咪，我居然输了！人外有人，天外有天，输了没有什么的，我们下次再努力就好啦。可是妈咪。他把我们公司的 logo 换成了猪头，现在全网搜索“人生集团”出来的都是一头猪，是可忍，孰不可忍！把他地址找出来，我现在就要去找他。妈咪，你要冷静。礼尚往来，不必客气，招标会见。妈咪，好 sorry 啊。<笑>没关系啦，小场面。不好意思啊，今天公司事情有点多，来晚了。冉冉怎么样了？季阳说冉冉现在恢复的很好，再做两次治疗就可以安排手术了。那就好。冉冉的事儿，谢谢你啊！要不是你愿意和我一起瞒着冉冉，她的病应该也不会恢复的这么好。会好的。对了，我后天要去参加一个很重要的会议，你能帮我照顾一下冉冉吗？后天？嗯。什么会啊？好巧啊，我后天也有个会。历史集团好像不在这次的竞标之列啊，应该不会这么巧吧？那我去找别人吧，你先忙。你找谁啊？找季阳吗？你怎么知道啊？这几年多亏了季医生帮我照顾他们，要不然我一个人还真吃不消呢。你不许找他，我可以请假照顾冉冉。<笑>李廷霄，你吃醋了？嗯、<笑>我是你老公，吃点醋不合理吗？合理。哥哥，我们是不是马上就要有小妹妹了呀？大大一点，说不定小弟弟和小妹妹都有了。爷爷，今天就麻烦你们了，等我一结束就马上回来。小主，你去忙你的事业吧，这里有我和廷霄看着呢。妈咪，加油，一定要赢！好，等我一结束就回来找你们，好不好？那我就先走了，我送你。不用了，方秘书来接我了。走啦。拜拜。哎呀，都怪你的臭小子没本事，害得人家小厨在外边抛头露面的。爷爷，这是他自己的选择，我不能因为我们是夫妻就限制他的自由，把他留在家里当一只金丝雀吧。嗯，我就担心他太辛苦了。不辛苦，就是有个坏蛋一直在跟妈咪作对，真是坏死了。什么？谁欺负你妈妈了？你告诉我，我替你们做主。是谁？宁宁，告诉爸爸，欺负你妈妈的坏人是谁？我也不知道啦，他好神秘，我也不知道他叫什么，只知道他对外的身份。他对外的身份是什么？是帝豪集团的总裁啦。你说什么？方秘书，这次的项目非常重要，资料都准备好了吗？您放心，都已经准备完全，而且刚得到消息，帝豪的一把手没来。这么重要的项目他不来了，知道是什么原因吗？听说是在家里带孩子。带孩子？不可能，不会是他。走吧。我知道力士惹不起那个大坏蛋。臭小子，你给我解释清楚，不然的话我打死你！爷爷，你冷静一下。
你听我说，你冷静一下。哥哥，他爷爷为什么要打爸爸呀？可能是爸爸太无能了，不能保护老婆，所以要打吧。爷爷，你先听我说。说什么？说你是怎么欺负小楚的吗？我没欺负过小楚。哥哥，我又听不懂了。爸爸是怎么欺负妈咪的呀？应该是像昨晚那样，把妈咪按到墙上羞羞吧。不是，爷爷，你听我解释我。不是爷，你听我解释，我。好样的，不愧是爷爷的好孙子，继续加油，再给爷爷生两个曾孙子。这重要的是这个吗？那不然呢？还有什么比我抱重孙子更重要的事情呢？宁宁，你刚才说欺负你妈妈的那个坏人是怎么回事？哥哥，妈咪说过，不能让爸爸知道他的真实身份，怕爸爸会因此感到自卑。我我又不是故意的。自卑？所以你们的妈妈还有事情瞒着我？宁宁然然，我是你们的爸爸，我有知情权。好吧，其实我妈咪是维生集团的总裁啦，帝豪一直在跟我们作对。云生集团，我就是帝豪的总裁。最近云深集团的负责人有消息了，他就是个六岁的孩子，怪不得他敢当众冒充我，就不怕被揭穿。我早该想到的。爸爸，你也不用自卑了。虽然我们很有钱，但是我们也不能嫌弃你们烈士小门小户的。小门小户？对，妈咪说了，障碍是不在我们地的。妈咪说的对。爸爸，我怎么感觉你笑得这么阴森？那看来前两天攻击帝豪集团系统的人也是你了。你怎么知道？你怎么知道？哎，重新认识一下，我是帝豪集团的总裁，也是你们的爸爸，厉廷霄。冉冉，你掐我一下。噌噌噌，是真的，你真的是帝豪集团的总裁。当然了。你完了，妈咪说过了，有一天他见到你会弄死你的。那我现在开始补救来得及吗？除非你一见到妈咪就要直接跪下。我、啊、有这么严重吗？有。放心吧，都安排好了。等帝豪集团的总裁今天一到，王强就会出来作证。谢谢妈咪，等我当上了帝豪总裁夫人，<笑>就让江楚那个小贱人看他怎么嚣张。<笑>妈妈相信你啊，一定如愿以偿，没有人能阻碍你。<笑>我是衡阳木业的总经理，这是我的名片。衡阳木业，我不知道。帝豪这一条狗而已，看起来鼻子都快长到天上去。妈，你看他那样。哎呀，你小声点。今天来这里的都是养帝豪集团鼻息的，你别得罪那些贵人们。妈好不容易才用自己的人脉拿到这次邀请函，你可别掉链子。帝豪又不是北市的天，不是还有云城集团吗？只要我能傍上云城集团的人，就算个屁。爸，你是真不知道自己什么实力吗？衡阳木业一个快破产的小破公司，还妄想搭上云深集团，你是在做梦吧？说什么呢你？你别忘了，你现在所有的一切都是我给你的。再说了，那个邀请函不就是云深集团给你妈的？这就说明我们衡阳木业，他们还是很看重的。爸，你在说什么呢？如果不是我妈，哎，瑶瑶，哎呀。孩子置什么气啊？今天这场合不用我说也知道了吧？这不是我那凤凰男老爹吗？江楚，你怎么会在这儿？我如果不来，你怎么能搭上云深集团的资源呢？你他怎么来了？难道他知道当年的事情了？不行，妈，你快点把他赶走。帝豪总裁的夫人只能是我的。江楚，阿姨知道你是厉廷霄的妻子，不过阿姨啊
还是要劝你一句，在云深集团面前，即便不是你，就是厉庭潇他本人，也够看的呀。啊，是谁告诉你，我今天的身份是厉氏集团的总裁夫人？不是厉氏，难道是云深集团啊？<笑>哎呀，你这臭小子也真是的，不就是一块地吗？啊，你给这小厨爷怎么地？也，我之前并不知情啊。不好。妈妈被人欺负了，爸爸，轮到你英雄救美的时候啦！我没看错吧？那是江楚，是吗，裴总？的确，我今天的身份也不是云深集团的总裁夫人。好了，赶紧滚回去吧，少在这丢人现眼的。江楚，你还是回去吧，今天这场合可不是闹着玩的。我话还没说完呢，你们着什么急啊？话说，到底是谁丢人现眼还说不准呢？对，张先生，你知道你打的是谁吗？恐怕你承担不起这个后果。你又是什么东西？我教训我女儿，轮到到你来管。张先生，请注意你的言辞。方秘书，这个方秘书怎么看着这么眼熟？我是不是在哪儿见过啊？我想起来了，他是云深集团的总裁特助。什么？咱们大家都是特助，我不可能记错的。那也就是说。江楚是云深集团的总裁，江南，你说厉庭潇若是知道这件事，会是什么表情啊？我不知道。你这人真没意思，你盯着这里，我去给他打个电话，告诉他。好的，裴总爸爸，你今天看我演色情戏，今天的主要任务就是给妈咪当护花使者。遵命。我的身份是谁，你管不着，倒是你们几个，就凭你们三个的身份，怎么有资格来到这里的？这不是刚才四处跪舔的那个衡阳木业的总裁吗？是啊，他怎么进来的？江楚。您这话说的就不对了，我们可是云深集团郑总邀约而来的。你说的郑总是郑志胜吗？你怎么知道？方秘书，把他叫过来。是，江楚，你少在这里故弄玄虚了。你怎么可能认识郑叔叔？你不会是想随便找个人来糊弄大家吧？<笑>是不是糊弄？等他来了，大家不就知道了吗？志胜，你来了。张叔叔，这个女人以你的名义在这里招摇生事，你快点拆穿她！总裁，老郑，这三个人是你带进来的？是的，总裁，我马上把他们三个轰出去。对，只是你光他叫总裁，什么意思啊？这位就是我们云生集团的总裁江楚，江总裁。郑叔叔，你在开玩笑吧？他。她是我姐姐，怎么可能是什么云深集团的总裁？你闭嘴吧！我在云深这么多年，难道连总裁都不认识吗？只是这到底是怎么回事？麻烦您不要这么称呼我，咱们不熟。你之前不是这样对我，你说是对我有……妈，你让人看见了，你瞎说什么呢？好啊，你俩果然有事。我说你怎么能够拿到邀请函？原来你早就给我戴绿帽子了吧，江先生是吧？是你的妻子钱美玲女士勾引我未遂，我对她完全没有想。至少你，你怎么能这样说我妈？我说的都是事实，不信我放给你们听。至少我和江光耀那个窝囊废没有一点感情，等我跟他提了离婚，就能跟你在一起了。哎，你不要重走啊！你们毕竟夫妻多年了，哎，别动手动脚的，自重。只是，我真的喜欢你，不要再拒绝我，好不好？哎，你不要动手动脚的。这母女俩都不是省油的灯呐。就是，听说还是个老小三呢，估计他女儿拉不到哪去了。不要脸的女人，居然敢背叛我，我打死你！妈，江楚，郑志胜是你的人，你故意的，你这个心机女！这个心机女。
，我的女人，你敢动？妈咪，我和爸爸来救你啦。没事吧？没事。你们来干什么？我和爸爸来保护你啦。看来嫂子是云深集团的总裁，你早就知道了。裴玉，嗯，你都知道了。妈咪，对不起，我好像说漏嘴了。其实我也不想瞒着你的。但是，但是我们力士集团小门小户，你怕我自卑配不上你？你有这样的担忧，我很理解。你怎么说话阴阳怪气的？哎呦，我哪敢阴阳怪气？以后还要仰仗江总多照顾照顾我。哎呦呦，还是你会玩。回去再跟你算账。小楚，你真的是云城集团的总裁？爸爸怎么不知道啊？江光耀，你是不是忘了？早在七年前你就为了他们跟我断绝关系了。你这样狼心狗肺、不知廉耻的爸爸，我可要不起。对了，我还有一份大礼要送给你呢，这里面呢，都是这些年来你仗着衡阳木业大肆敛财，甚至触犯法律底线的证据。你欠我妈妈的，就去监狱里好好偿还吧。难怪这些年衡阳木业的生意越做越差，原来是你背后搞的鬼，对不对？没错，不只是你，还有钱美玲，你们一个都别想跑。你们一个都别想跑！你这个畜生，你找死！咪咪，小心！妈咪，你没事吧？没事。小楚，小楚，爸知道错了，你去看见妈妈的面子，你也不能让我坐牢，你再给爸爸一个机会。给你机会？那谁给我妈机会啊？她为你付出了一切，甚至不惜跟我外婆断绝关系，而你呢？你却为了钱美玲，活生生将我妈气死。这么多年来，你看着他们欺负我、羞辱我，却无动于衷。像你这样的，根本不配做一个父亲，更不配做一个人。还有件事儿，其实云深集团是外公留给我妈的，但是像你这样目光短浅的人，根本不配得到这么好的东西。完了，完了！爸竟然受我这么多的苦。小楚，爸知道错了。小楚。小楚，警察叔叔，还有这两个女人，她们有份，要一起抓。不要抓我，不要抓我，我我我是我是我是帝豪集团总裁夫人。我是我是我是帝豪集团总裁夫人。你说什么？我说的都是真的。七年前，他和我在离岛一夜定情，他说过会对我负责的。七年前，离岛。那不就是那晚？乖乖，找来找去居然是江楚的妹妹，越来越刺激了。你说你是帝豪总裁的夫人，哪有本事把他叫过来啊？他，他一会儿就会过来的。他都不知道你爸爸是帝豪总裁，肯定是瞎编的，不能上当。你怎么这么赢？我有人证。不过，我凭什么向你们证明？凭什么向我们证明？就凭他，他就是帝豪集团的执行总裁裴玉。啊啊啊！我我我是谁？居然是你！不是我，不是我，还能是谁呢？啊！李爸爸果然聪明，没有上这个坏女人的当。怎么会是他？他可是北城出了名的花花公子。你刚才说的人证呢？他在哪儿？妈。要不现在就把王强叫过来吧。哎，各位老板，这是这是有什么事儿吗？王强，你把那天晚上的事儿都说出来吧。你要是敢说一句假话，哎呦呦，不敢不敢。其实吧，呃，我喜欢他很久了。那天晚上呢，好不容易逮到一个机会给他下了药。回到房间之后，没想到房间里边已经有人了。哦，对了，我还听见跟班的人说，那是帝豪集团的总裁，这我哪能惹得起啊？我我就只能认栽了。你看清楚了，是我。我那天只是看到了一个背影，你这体型吧，倒是挺像的。城里，我我我是真没看见。你还记得房间号是吧？哎，记得，六六九九嘛。当时我赚了一笔大钱
就开了个总统套，本来想着爽一把，谁能知道，哎，发生这种事儿？你确定是六六九九？没错，没有，我记得清清楚楚的。好巧啊，我的房间号是九九六六。滚！裴总，我不是想拿那天晚上的事情要挟你，我知道我配不上你，但是开个价啊！你俩还真是好兄弟啊，他都没说话呢，你反应就这么快？你先回去吧，我会再联系你的。既然已经证明了我的身份，也不急在这一时。好。招标会马上就要开始了，我们要不先去参加？西郊项目，放弃。等等，裴玉，我们斗了这么久，今天算是我们正式的第一次见面吧？你好，<笑>你也好。既然都是老对手了，那我就有话直说了。虽然你和我老公是好兄弟，但亲兄弟养明算账。西郊的项目，我们各凭本事，你不用看在他的面子上退让。那我是放弃还是不放弃呢？不放弃。<笑>要不二位先统一下意见。李田潇，我知道你是好意。不是裴玉，帝豪集团的总裁是我，七年前跟江瑶有过一晚的，也是我。这，对不起。我也是刚才知道，张瑶就是七年前那个女人。让我缓缓啊！不，宁宁，你怎么一点都不惊讶呀、啊？来之前，爸爸就跟我说过她的身份了。那你俩刚刚是在玩哪出啊？因为我也一直在找那天晚上的女人，所以说，刚才只是为了测试张瑶有没有在说谎。我先捋捋啊，厉庭潇，江瑶，也就是说你绿了我。我绿了你，那咱俩扯平了。我跟别人好过，你就是这样的反应吗？那你想让我怎么反应啊？事情都已经发生了，也没有必要揪着不放吧。再说了，你也没有在意冉冉和宁宁的事。这是两码事。可是在我这里，它就是一码事儿。还有一件更离谱的事儿，说出来你们可能都不信。七年前，我也在离岛那个酒店。更巧的是，我的那个房间号是九九六六。啊啊！多少？多少？九九六六啊！你你怎么了，哥们儿？别打脸行不？那天晚上，他的房间号就是九九六六。居然是老公好兄弟的！救命啊！李天霄不会把我活埋了吧？我们突然多俩龙凤胎也是不错的。啊，不行不行不行！我今晚绝对走，哪怕去西伯利亚挖土豆，也比这小子活埋了强啊！也就是说，裴叔叔就是我们的爸爸。我的小祖宗，你想活得不够长是不是？带宁宁先回去。这。孩子的事情你怎么想的？说实话，我觉得太离谱了。培育那边我会搞定，但是冉冉和宁宁，只能是我们的孩子。其实我比你更希望你是他们的爸爸。你对孩子们的好我看得见，孩子们也很喜欢跟你在一起。但毕竟培育才是他们的亲生爸爸，我。<笑>那三个字太刺耳，我不想听。但事情早晚要解决呀、啊，这也不是小事儿。我让他滚，以后再也不会出现在我们面前。呃，让他滚，不太好吧？他要是敢不滚，我就弄死他。也也没有必要给他那啥了吧？那江瑶怎么办、啊？我会给他一笔钱作为当初的补偿，至于其他的，你想怎么办都随你。那西郊的项目呢？不争了，我们合作。好。去，不用想
，肯定是你爸起杀心了。关二三，爸爹跑路了，保重。无、呃、名、呃、休矣。宁宁和冉冉的抚养权，我要了。应该的。抚养费的话，一个月两百万，有意见吗？没有。那一个月不，三个月见一次，有意见吗？我劝你不要太过。<笑>没有意见。冉冉的医药费要不要我？不用。好嘞，妈妈，你吃点东西吧。我吃不下。本依依来找你了吗？他怎么说？他给我打了一笔钱，这是不是也说明他对我还是有感情的？妈，我们还有机会的。钱女士，钱女士，请二位跟我们走一趟吧。钱女士，我不要走了，我不要走了，放开我！总裁，钱美玲和江瑶已经被逮捕了，等待开庭宣判。知道了，你看着处理吧。如果我妈在世的话，应该也不想看到这样的横样。推行成功。可以安排手术了。手术成功概率是多少？手术成功概率是多少？百分之八十以上。那就麻烦季医生尽快安排了。我会的。爸爸，谢谢你给我了第二次生命。你还站在这干嘛？啊、我走。爸爸，我是送一下裴叔叔。裴叔叔，啊，有件事情想拜托你。嘿，嘿，丽婷萧不在，你是不是可以叫我爸爸？爸，不要。<笑>你还记得那天那个王强吗？我总觉得哪里好像不对劲。我查了一下她的丈夫，你猜我发现了什么？什么？在招标会前一天，他的账户突然存入一百万。你的意思是？虽然那笔钱是用现金存的，但同一时间，钱美玲和江瑶的账户刚好也存入一百万。你不觉得这太巧合了吗？我这就查查这个叫王强的，还得是我儿子啊，就是厉害，这么轻轻松松就能入侵。嗯，我想起来了，之前入侵帝豪集团，还嘲讽我的，就是你小子。是啊，也就是我。那时候咱俩还是敌对阵营啊。再说了，爸爸不是还反击我？说起来，你们才更像父子吧？都是计算机天才，而且都是一个模子刻出来的。咦，你处理那件衣服不是我丽爸爸的吗？咦，你处理那件衣服不是我丽爸爸的吗？哦，你说这件啊，是我的，那天有点事就借给他穿了。嘿，是不是比你丽爸爸那一柜子蓝蓝黑黑的衣服好看多了？是上次意外那一天吗？嗯。是那天怎么了？没事，再见，拜拜。怪不得爸爸那天穿的花里胡哨的，跟平时不一样。我得再测一次。哎呀，大老师，爸，我拜拜拜。哎呀，你会永远是我们的爸爸吗？当然。那就好。<笑>
，我先走了。好好。爸爸再见，妈咪再见，他爷爷再见。再见。看来以后要让宁宁离裴玉远点了，他肯定会把宁宁带偏。我看也是。季叔叔，嗯，我只相信你，你能不能亲自帮我做一下亲子鉴定？别人我都不放心。我能问一下，这是谁的吗？保密。好吧。叔叔，结果是什么？刚到家，你们又给我叫过来，什么事啊？这是我隔离爸爸的亲子鉴定，你们看看，不是早就测过了吗？你们倒是看看呀！这，啊、要不别看了，我们兄弟的感情本来就岌岌可危了。什么时候的结果？刚才呀，季叔叔帮我测的。小丑，看看，怎么这个表情？难不成有反转？怎么会这样？你们是父子啊？这，这不是我的孩子吗？这，这么大一对龙凤胎，就没了？这到底是个怎么回事啊，小丑？真的是你？可是，不是讲那天晚上在九九六六的人是裴玉吗？所以。一直都是你，是我看错了门牌号，所以那天是我看错了房间号，那个男人一直都是你。我想，是的，应该不会再有什么变动了吧。我这几天就像坐过山车一样，心里已经经受不起什么波澜了。不会有错，就是我。这七年以来，我一直在找你。我也是，没有想到我们默默较劲了七年，这可能就是天意吧。我想问你一件事情。嗯，你喜欢的是现在的我，还是那天晚上的我？遇上你之前，我爱的是记忆里的你。但遇上你之后，我爱的就是你。这一点，在将要出现的那一刻，我就不能更明白了。不过好在，不管哪个你，都是你。其实，我也是。我们回家吧。嗯。不过在这之前，我要收点力气。裴总，王强已经都交代了，七年前就是他联合江瑶和钱美玲给夫人下的药。敢耍我，让他知道知道后果。给你讲个故事好不好？嗯，嗯。哎呦，我可以不喝吗？不行。虽然骨髓移植手术很顺利，但对身体还是有害的。你要多补补
，但是我今天已经喝了三碗了。好吧，除非你亲我一下。孩子还在那，你说什么呀？妈咪，我什么都听不见哦。你要是不喝的话，今天晚上我就不来了，让裴玉陪你吧。啊，好好好，我喝，啊。我喝还不行吗？嗯近日，由帝豪集团和云山集团倾力打造的西郊医药基地项目进展顺利，一周后就是剪彩仪式。同时，双方会在当日拿出500亿美金，正式成立冉冉基金会，将致力于儿童血液病的研究。这一举措是无数被血液病折磨的儿童的福音。妈咪，有了基金会，以后像冉冉一样的小朋友都不会再生病了吧？是啊，那冉冉以后就不演戏了，冉冉也想当医生，去救更多的人。好呀，冉冉呐，真棒。那你呢？那我就努力挣钱吧，挣好多好多的钱。嗯，给冉冉做研究自己。好啊，那爸爸教你怎么挣钱好不好？在你的发梢，捧在我心上，陪着你长大了，再看你做新娘。